মোবারকিত 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 এত দেখি চোখ সরে না একটু বাড়িয়ে দিতে স্পেশালি তোমার যারা ভক্ত রয়েছে যারা দর্শক রয়েছে তাদের জন্য আমার মনে হয় যে এর চাইতে বেস্ট ঈদ আর হতেই পারে না একদম ঠিক তাই মানে আমি না বিশ্বাস করো মানে তুমি আমন্ত্রণ জানিয়েছ বাট এইরকম একটা নাম দিয়েছো এটা বুঝতে পারিনি মানে অপুর ভালোবাসার ডায়েরি মানে আমার ভালোবাসা নিয়েও যে মানে চিন্তা করেছো তোমরা এটা সত্যি সত্যি মানে আমার ঈদের আনন্দটা অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে তোমার সাথে তো আমার আজকে অনেক আড্ডা হবে জানতে পারবো তোমার ভালোবাসার ডায়েরিটা আসলে কি কি তুমি লিখে রেখেছো কিন্তু তার আগে আমাদের দর্শকদেরকে আমরা আমন্ত্রণ জানাতে চাই প্রিয় দর্শক সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ঈদ উপলক্ষে চ্যানেল নাইনের বিশেষ আয়োজন মেরিল মিল্ক সোববার নিবেদিত অপুর ভালোবাসার ডায়েরিতে আমি শান্তা জাহান থাকছি এই ঈদের সাত দিন আপনাদের প্রিয় চিত্রনায়িকা ঢালিউড কুইন অপু বিশ্বাসকে নিয়ে তার সাথে আড্ডা হবে কথা হবে জানবো ভালোবাসার নানা গল্প আর সেই সাথে থাকবে আপনাদের পছন্দের জনপ্রিয় ব্যবসা সফল ছবি যেখানে অভিনয় করেছে আপনাদের এই চিত্রনায়িকা অর্থাৎ ঢালিউড কুইন অপু বিশ্বাস সো দেখতে হলে চোখ রাখতে হবে চ্যানেল লাইনে ঠিক সাড়ে বারোটায় আমরা থাকছি আর ঠিক তারপর পর দুপুর একটায় কিন্তু আপনাদের জন্য আপনাদের পছন্দের সেই চলচ্চিত্রটি আমরা দেখাবো সো আর কথা নয় চলুন আড্ডায় ফিরে যাই আমাদের এই ঢালিউড কুইনের সাথে সো অপু বলো এই যে তুমি নামটার কথা বলছিলে মানে তুমি কখনো ভেবেছো যে অপুর ভালোবাসার ডায়েরি এই এরকম একটা নাম হতে পারে এবং তোমার ভালোবাসার ডায়েরিটা আমরা একটু উল্টে পাল্টে দেখতে চাইতে পারি দেখো আমার ভালোবাসাটা মানে সকলেই জানে তবে এরকম স্পেশাল নাম হবে এবং আমাদের বাঙালিদের সবচেয়ে বড় একটা উৎসব ঈদ সে ঈদকে কেন্দ্র করে এত বড় একটা চ্যানেলে এরকমভাবে হবে এটা আসলে আমি বুঝে উঠতে পারিনি আমি সিরিয়াসলি তুমি যখন আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছ আমার তো সব সময় তুমি আমার অনেক ভালো একটা ফ্রেন্ড সেই জায়গা থেকে আমার অনেক বেশি ভালো লাগে কাজ করে কারণ তোমার সাথে না আড্ডা দিতে মানে এই প্রোগ্রামগুলো ইনাফ হয় না মনে হয় যে লং টাইম লং টাইম কথা বলতে থাকে তো সেই জায়গা থেকে আসলে নামটা অনেক বেশি স্পেশাল আজকে অনেক বছর পর একটা স্পেশাল নাম পেলো থ্যাংক ইউ আমাদেরও খুব ভালো লাগছে আমাদের এই পুরো আয়োজনটা জুড়ে আমরা কিন্তু তোমার ভালোবাসার গল্প শুনবো পাশাপাশি তোমার পছন্দের কিছু চলচ্চিত্র আমরা রেখেছি যে চলচ্চিত্রগুলো আমরা এই ঈদের সাত দিন দর্শকদের সামনে নিয়ে আসার চেষ্টা করব তোমার পছন্দের চলচ্চিত্রের মধ্যে প্রথম একটি নাম আমি যতটুকু জানি কোটি টাকার কাজ হ্যাঁ কোর্স কারণ আমার আমার লাইফে দেখো আমি আজকে উপবিশ্বাস দর্শকদের ভালোবাসা পাচ্ছি এই ভালোবাসা পাওয়ার প্রথম যে অভিনয় করা সিনেমাটি আমার এটা হচ্ছে কোটি টাকার কাবে তো তার জন্য আমি প্রথমেই যে মানুষগুলোকে স্পেশালি ধন্যবাদ দিতে চাই সেটি হচ্ছে অবশ্যই আমাদের প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের যে আছেন যিনি ছিলেন এখনও আছেন দীপজল ভাইয়া আর মনোহর হোসেন ডিপজল তারপর অবশ্যই আমার ডিরেক্টর এফ আই মানি তারপরে অবশ্যই যে দুজন ব্যক্তিকে একসঙ্গে ধন্যবাদ জানাবো অবশ্যই আমার চিত্রনায়ক শাকিব খান এবং মাসুম বাবুল ডান্স কোরিওগ্রাফার এত ব্যবসা সফল এবং বাজি মাত করা একটা চলচ্চিত্র ছিল এবং এটা ঈদেই রিলিজ হয়েছিল হ্যাঁ সো সব কিছু মিলিয়ে আসলে আনন্দটা অন্যরকম ছিল যাই হোক আমরা তো চলচ্চিত্রের প্রসঙ্গে যাবই তার আগে আজ যেহেতু ঈদের দিন একটু বলো যে সকাল থেকে তোমার সময়টা কেমন কাটলো জয় কি নিয়ে স্পেশাল প্রথমে ছেড়ে তো একটু নামাজ পড়েন হয়তো বা ঠিকঠাক হয়ে ওঠেনি তবে অবশ্যই আশা রাখছি নামাজ পড়ে আর খুব ভালো ছোট এখনো তারপরও মানে ওর অভ্যাসটা আমি চাই যে ওর বাবার সাথে নামাজ পড়ে আমরা কিন্তু মানে আমি তো জানি পার্সোনালি বাট সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রুতে কিন্তু সবাই দেখেছে যে ওর দাদার সাথে নামাজ পড়তে যায় মসজিদে ওর বাবার সাথে যাচ্ছে তো এটা দেখে কিন্তু আসলে সবার খুব বেশি কমফোর্টেবল ওর বাবার ও ফুপার সাথে কারণ কি মানে ও তো নামাজ করতে করতে দুষ্টমি করে তো সেটা তারা দুজন ম্যানেজ করতে পারে আর ওর দাদা তো আসলে দুষ্টমিটা নিতে পারে না তো সেই জায়গা থেকে যেহেতু উনি মানে অনেকটা বয়স হয়ে গেছেন আর যত অনেক বেশি দুষ্টমি করে ফেলেন তো সেই জায়গা থেকে ওদের সাথে যায় হ্যাঁ সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখবে যে বাবার কুলে চড়ে যাচ্ছিল সে যাবে মানে নামাজের সময় তো তোমার চ্যানেল খুলতে হয় তো খুলে নামাজ পড়তে হয় এখন তারপর সে নামাজ জুতা পড়বে না আমি কোলে নিতে হবে আচ্ছা 
ঈদ এবং চলচ্চিত্র এই দুটো না একটা আরেকটার সাথে আসলে আমি বলবো মুদ্রার এপিট আর ওপিট কারণ বাংলাদেশের যারা দর্শক রয়েছেন বিশেষ করে যারা সিনেমা প্রেমী তারা কিন্তু সারা বছর ভরে অপেক্ষায় থাকতো যে ঈদে কোন ভালো মুভিটা আসবে সেটা দেখব এবং তোমরা যারা চলচ্চিত্রে কাজ করছো যারা অভিনেতা অভিনেত্রী নায়ক নায়িকা এক কথায় যদি বলতে চাই তাদেরও কিন্তু একটা মানে স্বপ্নের ব্যাপার থাকে যে ঈদে আমার একটা মুভি হবে যে মুভিটা মানে দর্শক যখন হলে দেখতে থাকবে আমিও দেখতে যাব এবং তাদের উচ্ছ্বাসটা দেখব তো এই যে বিষয়টা সেটা কি তোমার কোটি টাকার কাবিনে হয়েছিল আমার সব থেকে ভালো লাগার বিষয়টা হচ্ছে যে কোটি টাকার কাবিনে রাজা কাঙ্কেল ছিলেন আমাদের ফারুক স্যার ছিলেন সুচরিতা আপা মানে একদম বিগ বিগ ক্যানভাস যে মানুষগুলোকে পর্দায় দেখেছে ঘিরে তখন নতুন তুমি একজন তবে এর মাঝে একটা ভালোবাসার কথা উল্লেখ করি সেটি হচ্ছে এক্সপিরিয়েন্স করুন মেরিল মিল্ক সোপার এর মিল্ক লোশন প্রতিবার গোসলের পর আমার ত্বক রাখে নরম ও মসৃণ মেরিল মিল্ক সোপার দুধ দিয়ে গোসল হোক প্রতিদিন আমার মা পছন্দ করতেন রাজা কাঙ্কেলকে মানে রাজা কাঙ্কেল ছিল আমার বাবা কোটি টাকার কাবিনে তার ক্যারেক্টার ছিল আমার বাবা তো আমার মা মনে মনে ফিল করতেন মানে আমার মেয়ের বাবা আমার তো সেই জায়গা থেকে যখন দেখেন যে আমার মেয়ে তার সাথে কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে আবার চরিত্রটাও মানে আমার বেশি মজা লাগতো কি জানো মা ফোন করতেন হ্যাঁ তার সার্কেলদেরকে ফোন করে বলতেন ইয়ে মেয়ে তো আমার একটা সিনেমা করেছে কোটি টাকার কাপিন জানিস জানিস মানে ওই যে রাজ্যা কাছেনা নায়ক রাজ্যা সিঙ্গারা কাটিং চুল তারা কিন্তু বুঝতেই পাচ্ছে রাজ্যা কাঙ্গেল কথা বলছে বাট তারপরে আমার মার কথা এক্সপ্লেন এই যে নীল আকাশের নিচের যে নায়কটা আছে না ওইটা কিন্তু অপুর বাবা বাবা করেছে বাবা ও কত বিশ্বাস করো মানে এই বিষয়গুলো না মানে তখন আসলে ওইভাবে মার কথাগুলো ফলো করেনি বাট এখন যখন মনে হয় তখন মনে হয় যে কত আনন্দ পেয়েছেন মানুষটা এবং অবশ্যই তার আশীর্বাদ এই আমি আজকে হয়তো অপু বিশ্বাস এবং আজকে পর্যন্ত ভালো কাজ করছি সকলের দোয়াই সত্যি অন্যরকম একটা আবেগ কাজ করে এবারের আড্ডাটা তোমার কোটি টাকার কাবিন চলচ্চিত্র নিয়েই হবে এবং যেহেতু প্রথম এত বিগ বাজেটের একটা চলচ্চিত্রে কাজ করেছো ভালো লাগা এবং স্মৃতি দুটোই তো কাজ করেছে এবং অনেক আছে একটু জানতে চাই তোমার কাছ থেকে কোটি টাকার কাবিনের প্রথম একটা এক্সপেরিয়েন্স ছিল এরকম যে আমাকে যখন আমার ডিরেক্টার মানিক ভাই ঢাকায় আসতে বললেন এবং প্রথম ইন্টারভিউসটা ছিল এরকম যে নায়কের সাথে দেখা করতে হবে ড্রেস আপ কেমন হবে গল্পটা কেমন হবে তো আমার মনে আছে আমাদের এফডিসিতে ম্যাক্সিমাম দেখবার কলেজ মার্ট করা হয় কলেজের যে একটা সার্কেল সিঁড়ি এটা খুব কমন আগে সিনেমাগুলোতে তো ওইখানে সাকিব একটা বড় একটা ভালো একটা সিনেমা শুটিং করছিলেন মানে খুব পিঘিট একটা সিনেমা শুটিং করছিলেন আমার ড্রেসটার কথা মনে আছে ইয়োলো কালার একটা টি শার্ট পরা ছিল আচ্ছা তো ওইটা দেখে কলেজের স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট ছিল হ্যাঁ হ্যাঁ তো পরে মানিক ভাই বললেন যে সাকিব এরকম অপু বিশ্বাস ও কুটি টাকার কাবিনের নায়িকা হ্যাঁ তো আমি তো আমার বান্ধবীদেরকে পুরো ফাটাই গেছি শোন আজকে যাচ্ছি আমি তো আর বুঝিনি ইন্টারভিউ আমি সিনেমা করেই চলে আসবো মানে আমি কিছুই বুঝি না তো পরে গেলাম ওনার সাথে দেখা হলো আমি বললাম সালাম আলাইকুম ভাইয়া ভালো আছেন তো বললো যে হ্যাঁ এবং কোটি টাকার কাবিনে পনেরো দিন পর প্রথম শুটটাই ছিল আমার নাচের আমি কি পরিমাণ ভয় পাচ্ছিলাম তাকে কি দর্শকরা রিলেট করতে পারবে যে তখন আসলে অপু বিশ্বাসের মধ্যকার ফিলিংসটা কি ছিল আমার কি ভয় লাগছিল মানে প্রথমে তুমি এক দুটো স্টেপ দেখে আমি খুব আগে আগে দিচ্ছিলাম কারণ কি উনি তো অনেক ভালো নাচ পারেন এবং উনি একজন পরীক্ষিত নায়ক তো সব কিছু মিলে না কেমন জানি একটা ব্যাপার ছিল এই যে প্রথম দেখার যে একটা ব্যাপার রয়েছে মানে ক্রাশ খাওয়া যেটাকে এখন সবাই বলে অথবা মানে প্রথম অনুভূতি সেটা আসলে কেমন ছিল সত্যি বলবে দেখো আমার আমার বরাবরই না স্কুল লাইফে কোনো প্রেম হয়নি আর আমি তো স্কুলটা জাস্ট স্কুলটা শেষ করবো সেই মোমেন্ট আমার কোচার কারণ প্রেমের বয়সটাতেই চলে এসেছে হ্যাঁ তো আমার আমার বরাবরই না মানে ছেলেদের নিট অ্যান্ড ক্লিন হতে হবে এটা ফার্স্ট নিট অ্যান্ড ক্লিন হতে হবে মানে একটা ছেলেকে দেখে আমার জন্য দেখতেই মনে হয় সে অসম্ভব ক্লিন আর সাকিব এদিক থেকে অন্য রকম একটা নিজেকে প্রেজেন্টেশন তৈরি করে রাখে সবসময় তো ওইটা আমার অনেক ভালো লাগা কাজ করেছে 
আর এটাই আমার ছিল তারপরে তো অবশ্যই সে একজন নায়ক এবং সেই সময় তো অনেক ভালো ভালো কাজ করেছেন সেই ভালো লাগাটা একটু যুক্ত হয়েছে আর তারপর না মানে এই গানটার চার পাঁচ দিন পর আমাদের একটা সেটের কাজ হয় কারণ এই গানের মাঝখানে আমাদের মানে সেট বানানো হচ্ছিলো আমার বাসার মানে দেখানো হবে যে আমার বাড়ি তো সেই মোমেন্টে যেটা হয়েছে মানে কাজল যে আই লাইনার মানে পেন্সিল থাকে না এখন তো ধরো আইব্রুজ আমরা অনেক কিছু দিয়ে করা হয় তখন আসলে আমি মেক আপও বুঝে উঠতে পারতাম না যেটা দিয়ে করে দিত সেটা হ্যাঁ তো ওই আই লাইনার আই লাইনার না মানে আইব্রু পেন্সিল দিয়ে টিস্যু তো কমন যেহেতু আমাদের মেক আপ করতে হয় একটু পাফ করতে হয় টিস্যুর মধ্যে দিয়ে সাকিব আমাকে ফোন নাম্বার লিখে দিয়েছিল তো আমাকে খালি দু দেখে বলে কি এরকম আমার খুব পাশাপাশি যেহেতু আমি বসে যে বসে আছি সিনটা এখন স্টার্ট হবে তো পর হচ্ছে টিসু ধরবে তো এভাবে বলার কি আছে এভাবে কেন বলছিস তো আমি বললাম যে হ্যাঁ মাসুদ ভাইয়া টিসু ধরবো কেন পরবর্তী সময় যখন মোবাইল পেলাম তখন মোবাইলে সেভ করে রেখেছিলাম তাও সেভ করে রেখেছিলাম তোমার হচ্ছে আমার বোনের নাম ছিল লতা ওটা দিদি নাম লিখে রাখছিল কখনো ভেবেছ যে তুমি এতটা সিরিয়াস হয়ে যেতে পারো বা তুমি এই মানুষটাকে আসলে ভালোবাসো নাকি নায়ক হিসেবেই দুষ্ট দেখো আমার ভিতরে না ওই ভালোবাসা বা ওই ম্যাচুরিটা ওই মুহূর্তে হয়ে ওঠেনি এবং আমার কাছে শুধু এক একটা ব্যাপার কাজ করত তার সাথে কথা বলা দেখা করা সব কিছুতে বাধা ছিল মা সব কিছুতে বাধা তো সেই জায়গা থেকে সামহাও মা হয়তো বা একদিন রেগে গিয়ে বলেছে তাকে যে ঠিক আছে দেখা করো বা ফোন করো যেটাই করো বিয়ে করো তাহলে আমি সেই ব্যাপারটার মধ্যেই থাকবো না তো ওই বিষয় থেকেই আসলে আমাদের বিয়ের ব্যাপারটা তো আমার কাছে মনে হয়েছে মা যখন বিয়ের কথা বলেছে তাহলে করেই ফেলি বাট বিয়ে মানে যে আজকে এই অবধি আমাকে বা এটাই যে আমার জীবনের একটা জীবনের একটা বন্ধন বা এটাই আসলে আমার পরিচয় হয়ে উঠবে আমার কিন্তু ওই মুহূর্তে সেটা আসলেই বুঝতে পারিনি এটা ম্যাচুরিটি বয়স এবং অনেক কিছু বিষয় রয়েছে যেটা তখন তোমার ছিল না প্রথম ভালোবাসা প্রথম ভালো লাগা এটা আসলে কখনো ভুলবার নয় কিন্তু অপবিশ্বাস অবন্তি বিশ্বাস থেকে কবে আসলে অপবিশ্বাস হয়ে গেল এই নামটা কে দিয়েছে সেটা কি ভালোবাসার দেওয়া নাম ছিল নাকি চলচ্চিত্রে আসার সুবাদে হয়েছে দেখো আমার নাম হচ্ছে একেবারেই অপবিশ্বাস মেঘা আর এই অপবিশ্বাস মেঘাটা আমার পারিবারিক নাম আচ্ছা অবন্তির ব্যাপারটা যেটা হয়েছে আমি যেটা তোমাকে বলছিলাম যে আমি কাল সকালে একটা সিনেমা করেছি এরপরে আমি একটা কাজ করেছিলাম ও আমার ছেলে সেই সিনেমার ডিরেক্টার ছিলেন আমাদের সুভাষ দত্ত দাদু অত্যন্ত নাম করা এবং জনপ্রিয় একজন ডিরেক্টর কিং বদন্তি হ্যাঁ কিং বদন্তি তো দাদু যেটা করেছিলেন অপু হচ্ছে ওনার কাছে মনে হচ্ছে এটা ছেলেদের নাম আর আসলে অপু একটা ছেলেদের ছেলেদের নাম আসলে জেন্ডার বিভেদ করলে ছেলেদের নাম হ্যাঁ ছেলে মেয়ে উভয় কি এই নামটা আমার দাদু রেখেছে অপুটা আসলে অপূর্ব পূর্ণিমায় আমার জন্ম হওয়ার কারণে অপু রেখেছে এক্সপিরিয়েন্স করুন মেরিল মিল্ক সোপার এর মিল্ক লোশন প্রতিবার গোসলের পর আমার ত্বক রাখে নরম ও মসৃণ মেরিল মিল্ক সোপার দুধ দিয়ে গোসল হোক প্রতিদিন তো দাদু আবার বলেছেন যে না আমি অবন্তি ডাকব তো দাদুর এই অবন্তি নামটা ডাকা এবং হচ্ছে কোটি টাকার কাবিনি দাদু একটা প্রেসে গিয়ে বলেছে আরে ওর নাম তো অবন্তি হ্যাঁ আমি রেখেছি এই জায়গা থেকে আসলে অবন্তি অবন্তি আমার পারিবারিক থেকে কোনো নাম রাখা নয় এটা সুভাষ দত্ত দাদুর একান্তই ভালোবাসার নাম আর মেঘা নামটা ওই সময় আসলে আমি যে সময় চলচ্চিত্র এসেছি সেই সময় কিছুটা আমাদের চলচ্চিত্র ওইভাবে একটা ভালো জায়গাটা যাচ্ছিলেন না যেটা বলা চ বলা যেতে পারে যে সিনেমার একটু ওই যে অন্য ধরনের সিনেমাগুলো বাংলা চলচ্চিত্র যেমন এসেছিল ওইরকম একটা মেঘা নামে একজন আর্টিস্ট ছিলেন তো ওইটা আবার আমাদের প্রযোজক সাহেব চান নেই যে মেঘা নামটা আমার থাকো তো সেই জায়গা থেকে আমার মা বলেছেন না উপবিশ্বাস নামটাই রাখবে আর অবন্তিটা আসলে সুভাষ দত্ত দাদুর বলা 
সো এটা আমরা অনেকেই জানতাম না আজকে নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো ভালোবাসার ডাক নাম কি ছিল মানে যেটা হচ্ছে যে শুরুর দিকে তো আমাকে এভাবে ডাকতো পো আসলে মানে এটা একটা স্পেশাল ডাক মানে আমার কাছে ভালো লাগে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কমেন্টস এসে ধরো আমার আমাদের এরকম হয় আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা হোক হয়ে যাক না হোক এইরকম আর কি মানে কোনো ক্লিয়ার করে ডাকা না বাট না না বলো তোমার জন্য ছোট ছোট কুইজ আছে আমরা তিনটা কুইজ তুলবো এখান থেকে এবং দেখবো তোমার ভাগ্যে কি আছে কঠিন কিছু হবে না আশা করছি ও আচ্ছা যাক খুব সম্মানিত একজন নাম দিয়েছে এবং আমার খুব পছন্দের অনন্ত জলিল ওকে সো অনন্ত জলিল সম্পর্কে দু লাইন বলবে তার আগে বলবে তাকে দেখলে প্রথম যে কথাটা মনে পড়ে মানে সে কোন ক্যারেক্টারের জন্য পারফেক্ট অথবা তার প্রথমেই বলবো যে তার পার্সোনালিটি হচ্ছে একদম ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন একজন মানুষ রেসপেক্ট করার মতো একজন মানুষ এবং অবশ্যই আমি মনে করব যে একজন অ্যাজ এ হাজবেন্ড অ্যাজ এ ফাদার সন্তান এবং সমাজকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য একজন পারফেক্ট আইডেল মানুষ এটা হচ্ছে কি তার আর যদি অভিনেতা বা অভিনয়ের দিক থেকে বলো সেটা হচ্ছে ভাইয়ার একটা প্যাটার্ন আছে যেটা ওনারই মানে জাস্ট এটা মনে হয় যে এটা অনন্ত জুলেল অভিনয় করছে এই রকম এবারে আরেকটি ওটা আমাকে দিয়ে দাও হাই হাই আমার বিয়ের কাবিন যেহেতু কোটি টাকার কাবিন তুমি করেছো বিয়ের কাবিনটা আসলে কত টাকা ছিল দেখো প্রশ্ন কিন্তু আমি করিনি তুমি নিজে তুলেছো আসলে বিয়ের কাবিনটা আমার থাকো এটা অন্তত আমি আর্টিস্ট প্রোগ্রামে না মোহরানা কি দেয়া হয়েছিল মানে বিয়ের রাতের প্রথম তবে হ্যাঁ যেটা আমার কাছে বিয়ের কাবিন বলবো না একটা ভালোবাসার কথা বলি সেটা আমার তখন অবশ্য বিয়ে হয়ে গেছে তারপরে সাকিব যখন ফার্স্ট একটা বিগ অ্যামাউন্টের রেমোনেশন পেল সাবদনা পোষাত একটা মুভি ছিল অনেক রাতে প্রায় আর একটা তিনটার দিকে যখন ও আমাকে ফোন করলো ফোন করে আমাকে বললো যে তুমি কি নিবা আমরা আমি কিনিব মানে রাত আড়টার দিকে কি বলো আমি কিনে দেবো রাত আড়টায় কিনে আসে তো আমার যেটা মনে আছে ও একটা রিং কিনে নিয়ে এসেছিল ডায়মন্ড ডায়মন্ড ওকে লাস্ট ওয়ান মানে এই ছেলে আচ্ছা ভালোবাসার প্রথম অভিমান প্রেমটা যখন হয়ে গেল প্রথম রাগ হয়েছিল কখন যে অভিমান করে ফোন ধরনি অথবা কথা বলনি দেখা করনি সত্যি বলতে গেলে তার প্রতি আমার খুব একটা অভিমান হতো না তবে আমি একটা সিনেমার একটা শুটিংয়ের একটা দৃশ্য ছিল যেটা আমার মোটেও পছন্দ হয়নি তাকে ফোন করেছি তো ফোন করে তার ভাবটা এরকম হয়েছে না মানে বলতে বাধ্য হলাম অনেক দুষ্ট ঠিক ভালোবাসার ডায়েরিটা দিয়ে আমার অনেক কথা আমি কখনো স্ক্রিনে বলিনি বাট আজকে বলে ফেলি যেহেতু আজকে প্রথম দিনটা আমরা খুব সুন্দর আড্ডায় কাটালাম এবারে তোমার দর্শকদের জন্য আমরা কিছুক্ষণ পরে কোটি টাকার কাবিন আমাদের চ্যানেল লাইনে দেখানো হবে তো তুমি যদি দর্শকদেরকে একটু বলে দিতে হ্যাঁ দর্শক আপনারা সবসময় মনে করবেন আপনাদের ভালোবাসার মানুষটি আপনাদের সাথেই আছে হয়তো বা বড় পর্দায় এবং ছোট পর্দায় বড় পর্দাটা এই কারণেই কারণ এবারই দে আমার কোনো সিনেমা নেই তবে আমি আপনাদেরকে ছাড়ছি না এই কারণে চ্যানেল লাইনে আমি আছি আপনাদের সাথে ঈদের সাত দিন একদম টানা সাত দিন সাড়ে বারোটায় একদম চোখ রাখবেন চ্যানেল লাইনের পর্দায় আর একটা থেকে শুরু হবে আমার সেই পছন্দের সিনেমা আমার না আপনাদের সেই সিনেমাটি শুরু হয়ে যাবে চ্যানেল লাইন পর্দায় সাড়ে বারোটা থেকে তো অবশ্যই আমি থাকছি আর ঠিক একটাই আমার পছন্দের আপনাদের পছন্দের কোটি টাকার কাবিন থাকছে ঈদের প্রথম দিন দেখবেন 
এবং আনন্দ করবেন উপভোগ করবেন আমার দর্শকরা নিশ্চয়ই অনেক বেশি উপভোগ করবে তোমার আমার আড্ডা এবং তোমার সব ব্যবসা সফল চলচ্চিত্র আজকের মতো আমি তোমাকে ছাড়ছি যেহেতু ঈদের দিন অনেক নিশ্চয়ই ব্যস্ততা রয়েছে অনেকের সাথে দেখা আমি তোমার কালকেও আসবো ডেফিনেটলি একই সময় সো অপু তোমাকে আরও একবার ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক অ্যান্ড প্রিয় দর্শক আপনাদের কাছ থেকেও আমাদের এখনকার মতো বিদায় নিতে হচ্ছে তবে আগামীকাল আবারও ফিরে আসব ঠিক একই সময়ে চ্যানেল লাইনের পর্দায় মেরিল মিল সোববার নিবেদিত অপুর ভালোবাসার ডায়রি নিয়ে আর সেই ডায়রির পরবর্তী পাতায় কি লেখা আছে সেটা দেখার জন্য চোখ রাখতে হবে চ্যানেল লাইনে প্রতিদিন ঠিক বারোটা তিরিশ মিনিটে দেখা হচ্ছে আবারও সবাইকে ঈদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ঈদ মোবারক